Всем привет, меня зовут Андрей. Я украинец, но временно живу в Китае. Из-за специфики работы мне часто приходится переезжать в новые места. Чтобы быстрее и веселее исследовать каждый новый город, я купил себе пластиковый скейтборд. В общем, предлагаю не терять времени и с головой окунуться в мои приключения. О, блин, что-то не получилось. Ну просто у меня крузер, он вообще не для трюков, а... А трюки лучше делать на нормальном скейте, тут и наждачки у меня нет, и подвески слишком высокие, и хвост маленький, и вообще у меня так чисто по городу ездить. Свой рассказ я начну с Гуйлиня. Гуйлинь это очень красивый и по китайским меркам маленький город. Хотя он и не так хорошо известен, как, к примеру, Шанхай или Пекин, но ежегодно сюда приезжают сотни тысяч китайских и иностранных туристов. Говорят, что для европейцев это вообще главное экскурсионное направление в Китае. А все благодаря невероятным пейзажам из карстовых гор, которые находятся в самом Гуйлине и окрестностях. Город меня очень впечатлил своей чистотой и атмосферой, и я бы сказал, что как-то так себе представляют Китай те люди, которые никогда здесь не были. В общем, давайте две минуты покатаемся по городу, а потом куда-нибудь сходим погулять. В этот раз я и моя жена Марина вместе отправились на самую высокую гору в Гуйлине. По-китайски ее называют Яошан. Ну а по-нашему гора Яо, в общем. Она находится в нескольких километрах от центра города. И если повезет туда попасть в ясный день, то с вершины горы можно наблюдать великолепные пейзажи. На высоте больше 900 метров прекрасно видно, что Гуйлин со всех сторон окружен потрясающими по своей красоте горами. Самый простой, быстрый и популярный способ попасть наверх – это канатная дорога. На полпути назад, кстати, можно сойти с кабинки и съехать верхом на щите по железной горке. Такое развлечение называется табаган. В общем, весело, быстро и даже немного опасно. Кстати, если говорить об опасности и вернуться к канатной дороге, то с сидения кабинки в любой момент можно легко спрыгнуть. Достаточно просто приподнять ржавую железную перекладину. Конечно, для наших людей такая мощная техника безопасности не в новинку, а вот европейские туристы не слабо удивляются. Как по мне, так это придает поездке некий дух приключений и авантюризма. Если приподнимать перекладину посреди пути, то можно даже почувствовать себя нарушителем закона и разрушителем системы. Сама по себе дорога занимает около 15 минут. За это время можно здорово оглядеть все вокруг и насладиться великолепием момента. Ну а тем временем мы уже достаточно высоко поднялись и самое время мне немного помолчать. Здесь так красиво, что слова будут явно лишними. Наслаждайтесь! На самой горе не особо много достопримечательностей, я в общем-то смогу рассказать обо всем и все показать за несколько минут. Вот например коричневая гусеница или какой-то червяк. Лучше не будем трогать. Немного выше находятся сувенирные лавки, а рядом с ними дежурят девушки в каких-то традиционных костюмах. 
Наверное, с ними надо фотографироваться за деньги. Ну, как по мне, так лучше все-таки потрогать коричневую гусеницу. Самая интересная часть – это, безусловно, смотровая площадка. К сожалению, ее немного закрывают какие-то заросли укропа, и обзор сужается где-то к 90 градусам. И еще тут тусуются вот такие крутые петухи. Но они не очень дружелюбные, какие-то ЧСВ. Большую часть горы занимает аллея желаний. Концепция простая. Нужно купить красную ленточку и деревянную досочку, написать иероглифами свое желание и прицепить на дерево. Я этого делать не стал, потому что моей каллиграфии хватит на что-то типа «ты», «ворота», «центр», «один». В общем, как ни крути, а желание так себе. Еще можно полазить по недостроенной и закрытой части горы. Но меня за такое ругает жена, так что мы отсюда сваливаем. Для тех, кто притомился, сделали вот такой фонтанчик. Из него торчат 12 голов животных. Это символизирует китайский зодиак. Головы всего лишь каменные, а не настоящие. И это уже хорошо. Дальше мы можем наблюдать гигантского золотого сидящего чувака. Огромную деревянную мясорубку. Кусты с панорамным окном. И, наконец, футбольная команда из золотых сидячих чуваков. Раньше, как я понял, мы видели их тренера. Перед уходом мы решили еще раз увидеть великолепную панораму. И эту смешную китаянку. Теперь самое время постоять в очереди минут 15. Ну, и в общем-то все. Шутка минутка. Самое интересное начинается только сейчас. Наш поход на Яушан был очень быстрым, легким и весьма дешевым. Хотя место и не замысловатое, но приятных впечатлений осталось много. Если в ясный день вы окажетесь в Гуйлине без дела, приезжайте на гору Яу, оно того стоит. Ну, а вот теперь действительно на сегодня все. Спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни одной глупой шуточки и увидеть еще больше китайцев. На очереди много нового и прикольного. Пока-пока!